بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها سوره التوبه 103 نمبر ايت التحريك পাঠ ফরাম রিয়াদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মহতিব ইসলামী শিক্ষা ক্লাসে উপস্থিত বাংলাদেশ সৌদি আরব এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আজকে যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এই জুম অ্যাপসে মাধ্যম দিয়ে তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন করোনা ভাইরাসের এই বিপদ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন এটা এই দোয়া করে আজকে আমরা বক্তব্য শুরু করছি আজকে আমাকে যে বিষয়টা দেওয়া হয়েছে যে যাকাত আদায় না করার পরিণাম এই বিষয়টা মোটামুটি আমাদের সকলের কম বেশি জানা তো আজকের প্রোগ্রামটা মূলত একটা রিমাইন্ডার প্রোগ্রাম হিসাবে মনে হয় করলে ভালো হয় তো আশা করি আমরা এখনই আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি এই বিষয়ে আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন আপনারা সকলেই জানেন আমরা সকলেই জানি ইসলামের মূল ভিত্তি বা বুনিয়াদ হলো পাঁচটা তার মধ্যে তৃতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে জাকাত 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 ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনে সালাতের পরে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেছেন জাকাতের কথা এবং আমরা একটা হিসাবে দেখেছি যে সালাতের কথা বলা হয়েছে বিরাশি বার এবং জাকাতের কথাও বিরাশি বার বলা হয়েছে সরাসরি জাকাত শব্দ দিয়ে বত্রিশ বার এবং এর সাথে নাফাকাত বা সাদাকাত এই ধরনের শব্দ দিয়ে আরো প্রায় পঞ্চাশ বার অর্থাৎ মোট বিরাশি বার জাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মোত্তাকিদের পরিচয় যখন দিচ্ছেন আহ সুরা আল বাকারায় অর্থাৎ কোরআনের একেবারে শুরুতেই বিশ্বাস করে অদৃশ্য জগতের বিষয়ে বিশ্বাস রাখে সালাত এবং তারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক সমূহ দান করেছি দুনিয়াতে সেই রিজিক গুলো থেকে তারা ব্যয় করে তাহলে মুমিনদের পরিচয়ের মধ্যে প্রথমেই যখন ইমানের কথা বললেন তারপরে সালাতের কথা বলছেন তারপরে তৃতীয়তে এসেই তিনি কিন্তু বলছেন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে রিজিক মানুষকে দিয়েছেন সেই রিজিক থেকে তারা ব্যয় করে অর্থাৎ যারা জাকাত দান করেন বা জাকাত দেওয়াটা নিঃসন্দেহে মুতাকিদের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে তারপরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ফরিদা মিনাল্লাহ এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে ফরজ বিধান এটা আবশ্যক বিধান এই বিধানকে পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ আলিমুল হাকিম নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী এবং তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাবান তো এই হলো ভূমিকা বা শুরুর কিছু কথা আমরা এবারে কয়েকটি পয়েন্টে বিষয়টা আলোচনা করতে চাইবো প্রথমেই যে বিষয়ে কথা বলতে চাই যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কেন জাকাতকে আমাদের উপর ফরজ করলেন এখানে মানে অনেকগুলো পয়েন্ট আলোচনা করা যায় তবে যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত আমরা খুব সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব প্রথম বিষয় হচ্ছে জাকাত শব্দটার অর্থ যদি আমরা আমরা খেয়াল করি তাহলে মোটামুটি এখান থেকে এর উদ্দেশ্যটা বোঝা যাবে প্রথমে জাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ পরিশুদ্ধিতা আর এর সাথে সাথে আরো একটা অর্থ বিশেষভাবে প্রচলিত সেটা হচ্ছে অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ঘটা জাকাত এর মৌলিক দুটো অর্থ হচ্ছে পরিশুদ্ধিতা এবং আরেকটা অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া এই দুটো মূল মানে মৌলিক অর্থ মুসলিম সমাজে যারা বিত্তবান বিত্তশালী যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে তাদের সম্পদ থেকে আপনি সাদাকা গ্রহণ করুন তুতা হিরুহুম এই সাদাকা গ্রহণ করা বা জাকাত গ্রহণ করার মাধ্যম দিয়ে তুতা হিরুহুম এই সাদাকা বা এই জাকাত তাদের মালকে পরিচ্ছন্ন করবে তাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবে এবং তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে এতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেটা বলছেন যে যখন সাদকা মানুষ দেয় 
সাদকা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকাতকে ফরজ করলেন যাকাতকে ফরজ করার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাচ্ছেন যে এর মাধ্যম দিয়ে বান্দা সম্পদটা যেন পরিচ্ছন্ন হয় এই সম্পদটা যেন হারাম থেকে মুক্ত হয় এবং সেই সাথে সাথে কথাজুজাকিম তার অন্তরটা যেন পরিশুদ্ধ হয় তাদের তার ইমানটা যেন দৃঢ় হয় তো আপনারা খেয়াল যখন যারা যাকাত দাতা আছেন বা যারা দান করেন তারা প্রত্যেকেই জানেন এই বিষয়টা যে যাকাত দিলে বা মানুষকে যখন আমি দান করি দান করলে নিজের অন্তরের মধ্যে এক ধরনের পরিতৃপ্তি এক ধরনের প্রশান্তি আমরা কিন্তু অনুভব করি প্রত্যেকেই আর এর মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমের সাথে আমাদের একটা দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হয় তার কারণ কি জানেন মালটা হচ্ছে মানুষের জন্য অত্যন্ত মহব্বতের একটা জিনিস এই মাল মানুষ নিজের কাছ থেকে হাত ছাড়া করতে চায় না এই তার কষ্টার্জিত সম্পদকে সে অকাতরে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেবে এটা তার জন্য খুবই কষ্টকর কেবলমাত্র তার জন্য এটা সহজ সাধ্য যে আল্লাহর উপর পূর্ণভাবে আস্থা রেখেছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখেছে এবং যে পরকালীন পাওনা কামনা করে তার জন্য এটা সহজ তো একজন দেখবেন যে মানে যখন আমি মানুষকে দান করছি দান করার সময় নিজের অন্তটা কিন্তু অনেক পরিশুদ্ধ হয়ে যায় অনেক বড় হয়ে যায় মানুষের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ মানুষের প্রতি একটা মানে তুচ্ছ তাচ্ছিল ভাব বা মানুষের প্রতি যাবতীয় রকম অন্যায় আচরণ থেকে কিন্তু মানুষ অনেকটা মুক্তি পায় এ ধরনের জাকাত বা দান করার মাধ্যম দিয়ে তালার আব্দুল আলমিন এটাই মানুষের মধ্যে থেকে চেয়েছেন যে তাদের অন্তটা যেন তারা পরিশুদ্ধ হয় এবং তাদের মাল সম্পদ সেগুলো যেন মানে হারাম থেকে মুক্ত থাকে দুই নম্বর হচ্ছে তার মিয়া বৃদ্ধি পাওয়া জাকাত দেওয়ার মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই দুনিয়াতে সম্পদের একটা আহ ব্যালান্সড একটা বন্টন করতে চাচ্ছেন বা একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে চান যেন সমাজের সর্বত্র সম্পদটা ছড়িয়ে পড়ে মানে সম্পদ যেন কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে আজকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো এটা যে এখানে যারা আপনার বড় লোক তারা প্রতিনিয়ত তারা বড় লোকই হতে থাকে এবং যারা গরিব লোক তারা গরিবই হতে থাকে তাদের মধ্যে কোনো ব্যালান্স হয় না আর এই কারণে কিন্তু গত শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তারা চেয়েছিল সমস্ত মানুষকে এক কাতারে নিয়ে আসতে সেখানে ধরি থাকবে না গরিব থাকবে না সবাই এক কাতারে থাকবে এটা কিন্তু একটা অসম্ভব সিস্টেম ইসলাম এই দুটোর মাঝখানে ইসলাম শুধুমাত্র সম্পদ সঞ্চয়ের যেন সঞ্চয়ের বিষয়ে যেমন উৎসাহিত করে না ঠিক একইভাবে আবার সম্পদ সবার সমান থাকবে এ ধরনের অবস্থা চিন্তাও করে না দুটোর মাঝামাঝি সম্পদ অবশ্যই মানুষের থাকবে কিন্তু সেই সম্পদ অবশ্যই তার একটা অংশ গরিবদের মধ্যে যারা তার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর অথবা নিম্ন শ্রেণীর বলতে ওই অর্থে মানে অর্থ অর্থ বৃত্ত দিক দিয়ে তারা নিচু অবস্থানে আছে এ ধরনের মানুষদের প্রতি যেন সে একটা আহ এহসান করে তাদের প্রতি যেন একটা দয়া দেখায় এই ব্যবস্থা ইসলাম করে দিয়েছে ছাপ্পান্ন নম্বর তালা বলছেন অফি আমু আলিহিন হাকুল ইসাইল ওয়াল মাহরুম তাদের সম্পদের মধ্যে অর্থাৎ যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে যারা সম্পদশালী তাদের মধ্যে হক রয়েছে অর্থাৎ নির্ধারিত একটা অংশ রয়েছে কাদের জন্য লিসাইল যারা চায় যারা চায় অর্থাৎ যাদের কাছে সম্পদ নেই এই জন্য অন্য মানুষের কাছে তারা চাচ্ছে ওয়াল মাহরুম এবং যারা বঞ্চিত কি ধরনের বঞ্চিত তারা হয়তো বা একশো মানে একটা সময় তারা বড় লোক ছিল হয়তো বা হঠাৎ করে একটা ভূমিকম্পের কারণে তারা সমস্ত সম্পদ তার হারিয়ে গেছে বা এই ধরনের কোনো বিপদ হয়েছে বর্তমানে যেমন করোনার এই অবস্থাতে বহু মানুষ এখন কর্মহীন হয়ে পড়েছে তারা হয়তো বা তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ছিল এক সময় এক মাস আগে দুই মাস আগে কিন্তু এক মাস দুই মাস কাজ না করার কারণে তাদের সেই জমানো টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে তারা এখন বঞ্চিতদের কাতারে এদের জন্য আমাদের যারা সম্পদশালী রয়েছেন যারা বিত্তশালী রয়েছেন তাদের ওপর তাদের হক রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন এই হকটা তাদের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই জিনিসটা আমরা অনেকে বুঝতে ভুল করি যেমন আমরা যখন আমাদের পিতা মাতা বা পিতা মারা যান তখন তার সম্পদ আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু অবধারিত অংশ এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মানে একেবারে ফরজ করে দেওয়া একটা অংশ এখানে কম বেশি করার কারো কোনো সুযোগ নেই ঠিক একইভাবে যারা ধনী যারা বিত্তশালী তাদের সম্পদের মধ্যে গরিবদের একটা অবধারিত অংশ আছে এটা আমি তার উপর দয়া করে দিচ্ছি তার উপর করুণা করে দিচ্ছি বিষয়টা কিন্তু এমন না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ তাদেরকে আমি দিচ্ছি এটা তাদের পাও না এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে রাসুল রসুল ইসলাম বলছেন যে তিনি মোয়াদ জাবাল রাজুকে একবার ইয়ামানে পাঠালেন ইয়ামানে পাঠানোর পরে তিনি তাকে কয়েকটা উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম একটা উপদেশ ছিল যখন তাদের মাল সম্পদে তো উখাদ আগ্নিয়াহিম যে সম্পদটা সংগ্রহ করা হবে তাদের যারা 
ধনী ব্যক্তি ধনশালী বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং এবং তুরাদ্দুর আলা ফুকার এবং তাদের মধ্যে যারা গরিব দুস্থ তাদের মধ্যে সেটা বিলিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরিবদের কাছে বিলিয়ে দেওয়া হবে এটা আল্লাহ রবুল আলমী তাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন এটার উদ্দেশ্যটা কি এটার উদ্দেশ্যটা সুরা হাসরের সাত নম্বর এত অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আল্লাহ রবুল আলমী বলেছেন কাইলা এখন দুলতম বাইনাল আগ্নিয়া ইমিন কুম যেন এর মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমী যেটা চেয়েছেন সেটা হলো যে সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যে শুধু আবর্তিত না হয় শুধু ধনীরাই ধন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং গরিবরা তাদের মানে ভোখানাগা অবস্থায় তারা সেখানে পড়ে থাকবে তাদের অবস্থানে এটা ইসলাম চাইনি ইসলাম চেয়েছে যে যারা ধনী হবে তাদের ধনের ধন থেকে একটা একটা অংশ যেন অবশ্যই গরিবরা পায় এতে করে সমাজে একটা অর্থনীতি একটা ব্যালেন্স তৈরি হবে এবং পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসার একটা সুযোগ হবে এবং এভাবে একটা সুন্দর ইসলামিক সমাজ গড়ে উঠবে এটাই হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমের মূল কামনা অনেকে আমরা ধারণা করে বসি যে আমাদের বোধ হয় মাল সম্পদ কমে যাবে যদি জাকাত দেই দান করি তাহলে আমাদের মাল সম্পদ বোধ হয় কমে যাবে এটা একটা ভুল চিন্তা বা শয়তান আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তিনি বলছেন যে আমি তিনটা বিষয় তোমার জন্য তোমাদের জন্য কসম করে বলছি তার তিনটি বিষয় তিনি কসম করেছেন তার মধ্যে প্রথমটা হলো এই মানা কাসা মানুন মিন সাদা কাতিন কোন মানুষ যখন তার সম্পদ থেকে জাকাত দেয় সেই জাকাত দেওয়ার কারণে তার সম্পদ কখনোই কমে যায় না এটা আল্লাহ রসুল কসম করে বলছেন আরো এই হাদিসের বাকি অংশ হচ্ছে এই যে অমাজাদ আল্লাহ আবদান বিআফিন ইল্লা ইজ্জান যখন কোন ব্যক্তি কাউকে ক্ষমা করে দেয় তখন আল্লাহ রবুল আলমিন তার সম্মানকে বৃদ্ধি করে দেন যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নত হয় মানে বিনয়ী হয় আল্লাহ রবুল আলমিন তার সম্মানকে তখন বৃদ্ধি করে দেন যাহ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অংশটা মানা কাস্তা মারুমিন সারাকাতিন কোন ব্যক্তি যখন সাদাকা করে জাকাত দেয় তখন তার মাল সম্পদ থেকে সম্পদ কমে যায় না এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কসম করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন কে কসম করছেন এমন একজন ব্যক্তি তিনি যিনি আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল তিনি যখন কসম করেন সেখানে সন্দেহ থাকার কোনই অবকাশ নেই আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাকারা দুশো একাত্তর নম্বর আয়াতে বলছেন ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওয়ুরবিস্তাদাকাত নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন সুদকে কমিয়ে দেন ওয়ায়ুর বিস্তাদাকাত এবং জাকাতকে বর্ধিত করে দেন যখন কোন ব্যক্তি জাকাত দেয় সে জাকাতটা বরং তার মাল সম্পদকে আরো বৃদ্ধি করে দেয় যেটা মানুষ হয়তো বুঝতে পারে না অন্য তিন নম্বর বলছেন মাকরাজা নিশ্চয়ই কোন যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমকে ভয় করে তখন আল্লাহ রবুল আলম তার জন্য একটা পথ অবশ্যই বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করেন যে এই উৎস থেকে রিজিক আসবে সেটা সে কখনোই কল্পনা করেনি এটা কিসের জন্য হয় যারা জাকাত ঠিক মতো দেয় যারা গরিবদের প্রতি যারা দয়া করে এবং তাদেরকে মাল সম্পদ দান করে তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই ধরনের একটা বিষয় রেখে দিয়েছেন যে তাদেরকে তিনি এমন ভাবে রিজিক দান করেন যে তারা কল্পনাই করতে পারে না যে কিভাবে এই রিজিকটা আমার কাছে এভাবে আসলো তাহলে যেটা আমরা বলতে চেয়েছিলাম যে ধন সম্পদ দান করার মাধ্যমে রিজিক কমে যায় বা আমার মাল সম্পদ কমে যাচ্ছে এই ধরনের ধারণা করা নিতান্তই বোকামি এবং আল্লাহ রবুল আলমের প্রতি অবিশ্বাসের একটা এটা প্রতিফলন এবং তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কি করি পরকালীন একটা সঞ্চয় করি আমরা যে সম্পদটা জাকাত দিচ্ছি নিঃসন্দেহে ওটা শুধুমাত্র গরিবকে দিচ্ছি এমন না ওটা কিন্তু আমি পুনরায় আল্লাহ রবুল আলমের কাছে পেয়ে যাব এবং বহু গুড়ে বেশি পেয়ে যাব আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাকার একশো দশ নম্বর আয়তে বলছেন হাসরের দিন উপস্থিত হবে হাসরের মাঠে তোমরা সেই দিন সেই তোমার সম্পদটাকে দেখতে পাবে যেটা তুমি দান করেছিলে বা জাকাত দিয়েছিলে ইন্নাল্লাহিমাসির নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছো এটা আল্লাহ রবুল আলমিন দেখেন তাহলে এতে যেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা জাকাত দান করো এবং তোমরা যা কিছু কল্যাণকর জিনিস জাকাত দিচ্ছ সাতকা করছো যে যে বিষয়গুলো তুমি প্রেরণ করছো আগে ভাগেই মানে মৃত্যুর আগেই যে তুমি যে প্রেরণ বিষয়গুলো প্রেরণ করছো সেগুলো সব আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবে এটা আল্লাহ আল্লাহর ওয়াদা সুরা বাকারা দুইশো আটচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল আলমিন আরো চমৎকার ভাবে বলছেন নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহকে কার্জে হাসানা দান করে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি চমৎকার ভাবে বল না বলছেন এখানে যে আমরা যেটা দান করছি যেটা যাকাত হিসেবে দিচ্ছি এটা আসলে মানুষের প্রতি স্রেফ অনুগ্রহ এটা না বরং এটা আল্লাহর কাছে একটা ঋণ আমি দান করছি আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি আমি এই ঋণটা যদি আমি দিতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন ফায়ুযাইফাহু লাহু আদাআফান কাসীরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই টাকা যেই যতটুকু অংশ দান করব সেই অংশটা বহু গুণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বৃদ্ধি করে দেবেন সেটা দুনিয়াতেও হতে পারে আখিরাতেও হতে পারে আল্লাহু ইয়াকবিদু ওয়া ইয়াবসুতু নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের সম্পদকে কমিয়ে দেন ও ইয়াবসুত আবার মানুষের মধ্যে প্রাচুর্য সৃষ্টি করেন এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিজস্ব اختیار কাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখন সম্পদ দেবেন কখন তাকে আবার দারিদ্র্য অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিজস্ব ইচ্ছা ওয়া ইলাইহি তুরজাউন এবং তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে সুতরাং এই দুটি আয়াত থেকে স্পষ্ট আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যা কিছু দান করছি যা কিছু যাকাত হিসাবে মানুষকে দিয়ে দিচ্ছি এটা আসলে আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এমন না বা আমি একেবারে নিঃশর্ত ভাবে গরিবকে দিয়ে দিচ্ছি এমন না এটা আমি নিঃসন্দেহে কাল কেয়ামতের ময়দানে পেয়ে যাব এবং বহু গুণে পেয়ে যাব এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নিজের ওয়াদা এবারে আসুন মূল আলোচনায় যে আমরা যারা যাকাত দিচ্ছি না বা যারা যাকাত দেয় না তাদের পরিণাম সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কি বলা হয়েছে দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একদল মানুষ যারা সম্পূর্ণ ভাবে জাকাতকে অস্বীকার করে এদের এক ধরনের পরিণাম আর যারা জাকাতকে অস্বীকার করে না তবে অবহেলা বশত বা যারা অজ্ঞ না জানার কারণে হয়তো অনেকে জাকাত দেয় না তাদের পরিণামটা কি হবে প্রথমে আসি যারা জাকাতের ফরজিয়াতটাকে অস্বীকার করে অর্থাৎ জাকাত দিতে হবে না মানে জাকাত যে একটা ফরজ বিধান এই বিধানকে তারা অস্বীকার করে এদের সম্পর্কে ইসলামী শরীয় যেটা বলেছে যে তারা হচ্ছে মুরতাদ হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা আর মুসলমানই থাকবে না সে সালাত আদায় করুক সে জাকাত দিক না সরি সে হজ করু বা ইসলামের অন্য বিধান গুলো পালন করুক কিন্তু শুধুমাত্র একটা বিধান না পালন করুক অর্থাৎ জাকাত না দিক জাকাত যদি সে অস্বীকার করে নিঃসন্দেহে সে মুরতাদ হয়ে যাবে স্বাভাবিক ভাবে তারা মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে ওয়া হিসাব উমাল আল্লাহ এবং তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে তারা পাপ করছে যে অন্য যে কোনো পাপ করুক না কেন সেটা হিসাব আল্লাহর কাছে তবে তারা মুসলিম হিসাবেই গণ্য হবে বুখারি পঁচিশ নম্বর হাদিস আপনারা সবাই জানেন যে যুগে একটা ফেতনা মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হয়েছিল সেটা হচ্ছে জাকাত নাদার ফেতনা একদল মানুষ তারা ধারণা করেছিল যে রাসুল্লাহ ইসলাম যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাকে জাকাত দেওয়াটা ফরজ কিন্তু তিনি যখন চলে গেছেন তিনি যখন মারা গিয়েছেন তারপরে জাকাত দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই তখন আবু বকর রাজিল্লা আনহু তিনি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন অথচ তারা কিন্তু মুসলমান ছিল শুধুমাত্র তারা জাকাত থেকে অস্বীকার করেছিল এজন্য আবু বাকার রাজু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছিলেন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যদি তারা শুধুমাত্র একটা রশি একটা উটের রশি দিতে অস্বীকার করে যে রশিটা তারা রাসুল্লাহ ইসলামের যুগে রাসুলকে দিত আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আলামানে ইহা যদি তারা সেইটা না দেয় অর্থাৎ সেই জাকাত যদি তারা না দেয় আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তাদের এই যুদ্ধটা নাম দেওয়া হয়েছিল রিদ্দার যুদ্ধ অর্থাৎ মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আপনারা সবাই জানেন সেটা বুখারির চোদ্দশ নম্বর হাদিস এটা তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি একজন ব্যক্তি প্রথমে জাকাত অস্বীকার কর যদি কেউ করে সে কাফের হয়ে যায় মুরতাদ হয়ে যায় তারপরে যদি সে তবা করে তখনই সে ইসলামে আবার ফিরে আসে আল্লাহ রসুল আল্লাহ বলছেন ফাইন তাবু যদি তারা তবা করে এবং তারা সালাত কায়েম করে জাকাত এবং জাকাত প্রদান করে তাহলে তোমরা তোমার তাদের পথকে ছেড়ে দাও ইন্ডাফুর রাহিম নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন ক্ষমাশীল এবং দয়াবান সুরা তবার পাঁচ নম্বর আয়াত এবার দুই নম্বরে যেটা বলছিলাম যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে এমন কিছু কি বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজে যারা জাকাত দেয় না অধিকাংশই আমরা আশা করি তারা আসলে জাকাত তো অস্বীকার করেন এমন না কিন্তু তারা জাকাত দেন না কি কারণে গাফলতির কারণে অবহেলার কারণে অথবা জাহালান অথবা না জানার কারণে 
তো অবহেলার কারণে হোক বা না জানার কারণে হোক বা যে কারণে হোক না কেন যদি কেউ এভাবে জাকাত প্রদান না করে সে নিঃসন্দেহে গুনাহে কাবিরা করে সবচেয়ে বড় গুনাহ যেগুলো সেইগুলোর মধ্যে একটা গুনাহ করে এদের সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছেন এভাবে যে তাদেরকে অবশ্যই জান্নাত কাল কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে জাকাত না দেওয়ার কারণে অতঃপর ফায়ুরা সাবিলহু তার পর তার পথ দেখানো হবে অর্থাৎ হয় সে জান্নাতে যাবে অথবা জাহান্নামে যাবে কিন্তু জাকাত না দেওয়ার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে জাকাত না দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ কয়েকটা হাদিস বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেও কোরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন সেই আয়াতগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি যদি সময় সংক্ষেপ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা তাওবার 35 34 35 নম্বর আয়াতে ওয়াল্লাযিনা ইয়াকমিজুনা যাহাবা ওয়াল ফিদদা নিশ্চয় যারা সোনা এবং রূপা জমি রাখে ওয়ালা ইনফিকুন হাফিজাবিল্লাহ এবং সেটা আল্লাহর পথে খরচ করে না ফবা শিরহুম বিআযাবিন আলিম তুমি তাদেরকে হে রাসূল কোঠি না যাবে সুসংবাদ দিয়ে দাও পার্শ্বদেশে এবং তাদের পৃষ্ঠ দেশে সেগুলো লাগিয়ে তাদেরকে সেক দেওয়া হবে গরম সেই আহ অর্থাৎ সেগুলোকে লোহার পাতে পরিণত করে তাদেরকে সেক দেওয়া হবে তারপরে আস্বাদন করো এ হাদিসের আয়াতেরই ব্যাখ্যা একটা লম্বা হাদিস সহি মুসলিম এসেছে আপনারা দেখে নিতে পারেন যাকে কিছু মাল সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে সেখান থেকে জাকাত দিল না তাহলে কি তার শাস্তি হবে মুসিল আকরা তাহলে ওই সম্পদটা যে সম্পদের জাকাত সে দেয়নি সেই সম্পদকে কাল কেয়ামতের ময়দানে একটা টাক মাথার সাপে পরিণত করা হবে লাহু জাবিবতান যে সাপের দুইটা মানে চোখের দুইটা কোনায় দুইটা বড় বড় কালো ফোটা থাকবে অথবা দুইটা শিং থাকবে বা তাদের মুখ থেকে দুইটা সাপদের মতো থাকবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা মহাদেশরা দিয়েছেন এই সাপ কি করবে সেই সাপটা কাল কেমতের ময়দানে তাকে জড়িয়ে ধরবে তার গলায় পেঁচিয়ে ধরবে অতঃপর তার দুইটা গাল এভাবে আঁকড়ে ধরবে কামড়ে ধরবে অতঃপর সেই সাপ তাকে বলবে আনা মালুকা আমি তোমার সেই মাল ও আনা কাঞ্জুকা আমি তোমার সেই গচ্ছিত সম্পদ যে গচ্ছিত সম্পদের জাকাত তুমি প্রদান করনি বুখারির আহ চোদ্দশ তিন নম্বর হাদিস তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন এই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণকর বাল হুয়া শারুন লাহুম বরং এই সম্পদ তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কল্যাণ করতো অবশ্যই না বরং সেটা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর আল্লাহ তারপরে আল্লাহ বলছেন এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যা কিছু রয়েছে এই পৃথিবী আসমানের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু সত্তাধিকারী সবকিছুর অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি নিজেই আমরা যে মানুষ নিজে মনে করছি যে মাল সম্পদ যেগুলো আমরা উপার্জন করেছি এগুলো শুধু আমাদেরই এগুলো আমাদেরই মাল এটা নিঃসন্দেহে ভুল ধারণা আল্লাহ তাদের সেই ভুল ধারণা লঙ্ঘ মানে নাকচ করে দিয়ে বলছেন যে এই ধন সম্পদ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মূল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ মূল সত্তাধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ মাতা আমরা খাবি নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছো পৃথিবীতে সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন জানেন দেখেন সুর আলমরান একশো আশি নম্বর আয়াত তাহলে এখানে যে আয়াত এবং হাদিস গুলো বললাম এগুলো মূলত আখেরাতে তার শাস্তি কি দেওয়া হবে সেগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে এছাড়াও দুনিয়াবি শাস্তি সম্পর্কেও রসুল রসুল্লাম বলেছেন তিনি বলছেন যে বুড়াই দ্বারা জেলা দালান থেকে বর্ণিত রসুল্লাম বলেন যে মা মানা কমুন ইল্লা ইতালাহমুল্লাহ বিসিনিম 
যখন কোন কম যাকাত দেয় না তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে পরীক্ষা করেন হাদিসটা তাবারানিতে এসেছে একই মর্মে হাকিম এবং বাইহাকিতে এসেছে ইল্লা হাবাসাল্লাহু আনহুম আল কাতরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের উপর থেকে বৃষ্টিটাকে আটকে দেন অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ আর করেন না অর্থাৎ যাকাত যারা দিবে না তাদের দুনিয়াবি শাস্তি হচ্ছে এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যাকাত দেয় না সেই সমাজ ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেবেন তাদের মধ্যে দারিদ্র চাপিয়ে দেবেন এবং তাদের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না ইবন থেকে আরো আরো বর্ণিত হয়েছে এভাবে বলেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন পাঁচটি বিষয় মানুষকে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন তার মধ্যে তৃতীয় পরীক্ষা এটা যে লাইম নাউ জাকাত আমু আলিহিম যখন তারা তাদের মালের জাকাত দেবে না শুধুমাত্র মানুষ বসবাস করে না সেখানে পশু পাখিও বসবাস করে সেই পশু পাখিদের জন্য হয়তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মাঝে মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন কিন্তু সেই পশু পাখি গুলো যদি না থাকতো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদের উপর কখনোই বৃষ্টি বর্ষণ করতেন না তাহলে আমরা জানলাম যে জাকাত না দেওয়ার দুনিয়াবি শাস্তি এবং পরকালীন শাস্তি এগুলো কি হতে পারে এবারে আমরা সংক্ষেপে একটি বিষয় বলি এটা হচ্ছে মানুষ আসলে জাকাত কেন দিতে চায় না কেন দেয় না এর প্রথম কারণ হচ্ছে দাফুল ইমান তার ইমানের দুর্বলতার কারণে তার ইমানের দুর্বলতার কারণে সে মনে করে বোধ হয় জাকাত না দিলেও হবে বা আমার টাকা পয়সা আমি কেন দিতে যাব আহ এই ধরনের অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা করে অথবা গড়িমসি করে টাকা একটু বেশি হোক তারপরে দেব অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা করে এগুলো মূলত ইমানের দুর্বলতা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এদেরকে হুশিয়ার হুশিয়ার করে বলেছেন সুরা বাকারা পঁচাশ নম্বর আয়তে আপাত মেনু না বিবা আদিল কিতাব তোমরা কি আল্লাহর কিতাবে কিছু অংশে বিশ্বাস করবে অতাকফুল্ল বিবাদ এবং আল্লাহর কিতাবের বাকি অংশগুলোকে অস্বীকার করবে নিশ্চয়ই যারা এই ধরনের কাজ করে যে সালাদ আদায় করছে কিন্তু জাকাত দিচ্ছে না এই ধরনের কাজ যারা করে তাদের জন্য কি রয়েছে ইল্লা খিজুর ফিল হায়াতে দুনিয়া তাদের জন্য অবশ্যই দুনিয়াবি জীবনে রয়েছে লাঞ্ছনা ওয়ামাল কিয়ামাতি উরা দুই না ইলাহ সাদিল আদাব এবং কিয়ামতের দিন তাকে একটা মহাশাস্তির মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হবে অমাল্লাহ গাফেলিন আম্মাতে আমারুন নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছো এই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তিনি গাফেল নন দুই নম্বর হচ্ছে শৌরুল মিলকিয়া তারা মনে করে যে মাল এগুলো সব আমার যেটা শুরুতেই বলছিলাম আমি এত কষ্ট করে উপার্জন করলাম এত খাটাখাটনি করে উপার্জন করলাম এগুলো কেন আমি অন্য মানুষকে দিতে যাব হ্যাঁ এই একটা অনুভূতি তার মধ্যে থাকে এই কারণে সে জাকাত দিতে চায় না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে তিনি আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছেন আসলে এই মালের মালিকটা কে মালিকটা কে আমি নিজে নাকি এই মালের মালিকানা আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এই এই বিষয়টা সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে সচেতন করে বলছেন ইয়াকুল ইবন আদাম যে মানব জাতি মানুষ বা ইবনু আদাম ইবনু আদাম বলে আদমের সন্তান তারা বলে যে মালি মালি এটা আমার মাল ওটা আমার মাল সব সময় এটা নিয়ে তার পরিতৃপ্তি আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন ইবনা আদাম মিমালিকা ইল্লা মা আকালতা অথচ হে ইবনা আদাম তোমার মাল আসলে কোনটা তোমার মাল তো আসলে ওইটা মা আকালতা যেটা তুমি খেয়েছো ফাফ নাই তা অতপর ওটা শেষ হয়ে গেছে তুমি খেয়েছো তারপরে ওটা তোমার মানে শেষ হয়ে গেছে এবং তুমি যে পোশাকটা পরিধান করেছো সেই পোশাকটা এক সময় নষ্ট হয়ে গেলে ওইটা তোমার সম্পদ করেছো দান করেছো বা জাকাত দিয়েছো যে মালের সেই মালটা তোমার সেটা তোমার জন্য আল্লাহর কাছে বাকি রয়ে গেছে এই তিনটা জিনিস শুধুমাত্র তোমার বাকি মালগুলো তো আসলে তোমার না এগুলো সব হয়তো তোমার বাপ মার ছিল এক সময় অথবা তুমি উপার্জন করার পর এখন তোমার যারা সন্তান তাদের হয়ে যাবে এটা তো তোমার সম্পদ না এটা আল্লাহ আলমিন আল্লাহ সুসাল ইসলামের মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন তিন নম্বর হচ্ছে অনেক সময় এমন হয় যে আমরা ধারণা করে বসি যে যদি আমার এক লাখ টাকা আছে বা পাঁচ লাখ টাকা আছে এখান থেকে যদি দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা দান করে দিই মানুষকে আমার সম্পদ তো বিশ টাকা কমে গেল এটা আসলে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা নিশ্চয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুদকে সংকুচিত করে দেন এবং জাকাতকে বর্ধিত করে দেন অনুরূপভাবে আল্লাহ রসুল ইসলাম শপথ করে বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যখন তার সম্পদ থেকে সাদাকা করে সেই সম্পদ কখনোই তার কমে যায় না বিশ হাজার টাকা আমি যেটা মনে করছি কমে যাচ্ছে ওটা আসলে কমে যাচ্ছে না ওটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই পুষিয়ে দেবেন এবং সেটা দুনিয়াবে জীবনেই অনেক সময় হয়ে যাবে 
যারা আমরা দান করি আমি নিজেই সাক্ষী অসংখ্য বার দান করে দেখেছি যে আল্লাহ রাবুল আলমিন পরবর্তীতে খুব মানে অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা মানে প্রতিদান আমাকে দান করেছেন বা এমন ভাবে অন্য জায়গা থেকে বাড়ি দিয়েছেন যেটা হয়তো আমি কখনো কল্পনাই করিনি অতএব কখনোই যেন আমাদের মধ্যে এই ধরনের ফিলিংস না আসে যে আমাদের জাকাত দেওয়ার মধ্যে মাধ্যম দিয়ে আমার মধ্যে সম্পদটা কমে গেল সর্বশেষ হচ্ছে এটাই হব্ব দুনিয়া দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এই জিনিসটাই আমাদেরকে সবসময় ধ্বংস করে দেয় আমরা দুনিয়ার বুকে নানা কাজে যখন ব্যস্ত থাকি আমরা আখেরাতের কথা ভুলে যাই দুনিয়ায় আমাদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে যায় আর তখনই আসলে আমরা মানুষকে কিছু দান করতে বা আমার সম্পদ থেকে যে জাকাত দিতে হবে বিষয়টা ভুলে যাই আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা টাকা সুরে এই কথাটাই বলছেন আল্লাহ টাকা সুর অধিক অধিক পাওয়ার নেশা অধিক পাওয়ার আশা প্রাচুর্যের নেশা এগুলো তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে হাত্তা জুরুত্বপূর্ণ মাকাবির যতক্ষণ না তোমাদের সামনে কবর এসে উপস্থিত না হচ্ছে অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ধরনের বিষয় আমাদের মধ্যে আসতেই থাকবে আমরা সবসময় বেশি বেশি চাইতে থাকবো আমাদের মধ্যে থেকে কিছু সম্পদ কমে যাক এটা আমরা কেউ চাইবো না এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের মানে বিভ্রান্তির মূল কারণ বা আমরা জাকাত দেই না তার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে এটাই যে আমরা দুনিয়াকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছি আখেরাতকে আমরা ভুলে গেছি তো আমরা আলোচনা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সময় একেবারে শেষ আমি যে কথাটি বলতে চাইবো আসলে আমরা জাকাত যারা দেই না বা জাকাত দিতে যারা গরিব মসি করি তাদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্বশীলতার অভাব এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আবার আল্লাহর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে আমাদেরকে আমাদের দুনিয়াবি নিয়ামতের প্রত্যেকটা বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে এই জবাবদিহিতার অনুভূতি না থাকার কারণে কিন্তু আমরা এই ধরনের ভুলগুলো করছি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন আল্লাহ কুল্লুক রাইম তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল অকুল্লুক রাইয়াতি তোমরা তোমাদের প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কালকে আমাদের মাধ্যমে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে অনুরূপভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন সুম্মালাইম তোমাদেরকে যে নিয়ামত গুলো দেওয়া হয়েছিল এই নিয়ামত গুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন দুইবার তাকিদ করছেন সর্বশেষ একটা হাদিস বলে আমি শেষ করছি আল্লাহ রসুলছেন রিজিক দান করেছেন মাল এবং ইল অর্থাৎ তাকে মাল দান করেছেন তাকে জ্ঞানও দান করেছেন ফলে সে মাল ব্যয় করার বিষয়ে মাল উপার্জন করার বিষয়ে সে আল্লাহকে ভয় করে এবং সে ধন সম্পদ দ্বারা সে তার আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করে সে জানে যে নিশ্চয় আমার এই মালের মধ্যে গরিবের জন্য হক রয়েছে সে জানে মানাজিল যদি কোন ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে সবচেয়ে মর্যাদাশীল অবস্থানে আছে সবচেয়ে মর্যাদা মর্যাদাশীল স্থানে ওই ব্যক্তি আছে যে ব্যক্তির যে ব্যক্তি কাল আলমিন মালও দান করেছেন আবার জ্ঞানও দান করেছেন সেই জ্ঞানের কারণে সে মালটা সঠিক পথে যেমন আয় করে আবার সঠিক পথে খরচ করে আবার সে জানে যে এই সম্পদ থেকে একটা অংশ আমাকে অবশ্যই গরিব দিতে হবে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এদেরকে বা আল্লাহ রসুল ইসলাম এদেরকে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদাশীল মানুষ হিসাবে ঘোষণা করলেন সুতরাং আসুন আমরা যেন আল্লাহ রসুল ইসলামের বর্ণিত এই উঁচু মর্যাদায় যেন আমরা অভিষিক্ত হতে পারি আমরা যেন আমাদের মালের জাকাতটা সঠিকভাবে যেন আদায় করি কম বেশি যেন সেখানে না করি অনেকে জাকাত দিয়ে কিন্তু আবার কম করে দিতে চাই না এটাও করা যাবে না জাকাত যতটুকু ততটুকু তো দিতেই হবে প্রয়োজনে বা যদি সুযোগ থাকে আরো যেন আমরা বেশি দেই বেশি বেশি দেওয়ার মাধ্যম দিয়ে আমরা আখেরাতের জন্য বেশি বেশি সঞ্চয় করতে পারবো সুতরাং এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সর্বশেষ কথাই যে আপনারা এখন জানেন করোনার কারণে বাংলাদেশের বহু মানুষ বা বাংলাদেশ শুধু নয় সারা বিশ্বে বহু জায়গায় মানুষ এখন অত্যন্ত করুণ একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে বা তারা তাদের মানে হয়তো বা এমন অনেক লোক আমরা দেখছি যে যারা হয়তো দুই মাস আগেও কখনো চে খাইবে চে খাবে এ ধরনের অবস্থা তাদের ছিল না কিন্তু তারা এখন এমন একটা অবস্থায় পড়ে গিয়েছে যে তাদেরকে চে খেতে হচ্ছে বা চাইতে পারছে না তার অপেক্ষায় আছে কখন তাদের গৃহে কেউ একটু খাবার নিয়ে আসবে তো আসুন এই চরম অবস্থায় আমরা আমাদের দানের হাতটা খুলে দিই যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে অবশ্যই তারা তারা জাকাত দেয় সেই সাথে সাথে শুধু জাকাতের অংশটাই না বরং আরো বাড়তি কিছু অংশ যেন আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা জানেন গত কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের শেরপুরের একজন ভিক্ষুক দশ হাজার টাকা দান করেছে তার দুই বছরের সঞ্চয় তারপরে কিন্তু জাকাত ফরজ ছিল না তারপরে তার কাছে যতটুকু সঞ্চয় ছিল সেই সঞ্চয়টুকু সে আজকে তার মানে এরকম দুরবস্থা শিখা যে সমস্ত মানুষ তাদের জন্য সে বিলিয়ে দিচ্ছে তো একজন ফকির যদি এই ধরনের মানসিকতা অধিকারী হতে পারে আমরা এখন যারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বহু নিয়ামত ভোগ করছি আমরা কেন পারবো না আসুন আমরা চেষ্টা করি 
এই রমজানের এই বরকতের মাসে আমরা সাধ্য মতো যেন দানের হাতটা খুলে দিয়ে আমাদের নির্ধারিত জাকাতটা যেন আমরা দান করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আলোচনার সময় একেবারে শেষ হয়ে গেছে বলতে 5 মিনিট মনে হয় এক্সট্রা হয়ে গেল তো যা হোক প্রশ্ন উত্তর পর্বে এখন বোধহয় যেতে হবে আলী হায়দার ভাই আপনি প্লিজ জি আপনার সাউন্ডটা একটু ঠিক করে নেন अनुरोधे प्रश्नोत्तर पर्व चले जाब खुले दायित्व प्रथम মানে যাকাতের টাকাটা আমরা দেশে ব্যয় করতে পাচ্ছি না নাকি যেন প্রশ্ন করেন মানে প্রবাসীদের জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায় যে যাকাতের টাকাটা যোগ্য লোকের কাছে নিয়ে পৌঁছে দেওয়াটা সঠিক লোকের কাছে পৌঁছানোটা সব সময় একটু সমস্যা হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে সহজ কোন উপায় আমাদের জন্য কিছু আছে সহজ কোন পদ্ধতি বাংলাদেশে এখন অসংখ্য ইসলামী সংস্থা আছে যারা যাকাতের টাকাগুলো বিভিন্ন খাতে তারা ব্যয় করছে তো যদি নিজে সরাসরি সেরকম উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের যারা मानुष अभाव अभावग्रस्त मानुष के जो चाल दें तो निबेना क्या से चाल नहीं बिक्री क्या कथा प्रश्न <laughs> पक्ष गाली ग मानी 
বা আমার অভিভাবক যখন মারা গিয়েছেন তার সম্পদ থেকে আমি কিছু সম্পদ পেয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু অবধারিত অংশ কেউ চাইলেও এটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না ঠিক একই ভাবে একই জিনিসটা কিন্তু ঘটছে যখন আমার সম্পদে যখন আমার একটা নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয়ে যাচ্ছে তখন সেখান থেকে একটা অংশ সেটা গরিবের জন্য একেবারে নিরাশ হয়ে যাচ্ছে ওটা তার জন্য উত্তরাধিকার সম্পদের মতো একটা অপরিহার্য সম্পদ সুতরাং ওই সম্পদে হাত দেওয়ার কোনো সুযোগ আমার নেই ওটা আমাকে অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে আজকে যারা আমরা যেটা আপনি এখনই বললেন খুব চমৎকার ভাবে বলছেন যে যারা চাল চুরি করছে বা যারা দুর্নীতি করছে তারা তাদেরকে আমরা গালি গালাজ করছি কিন্তু আমরা যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করছি বা জাকাত দিচ্ছি না বা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করছি যে এখান থেকে দিলে আমার কমে যাবে তো তারাও নিঃসন্দেহে একই ধরনের অপরাধ করছেন আশা করি আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ সুন্দর একটা বিষয় অসময় উপযোগী বিষয় নিয়ে মিটিং আনার জন্য আসলে আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল এখানে একটা হলো জাকাত আমরা যারা দিব জাকাতে হক আমরা যা মানে নির্ণয় যে করব এটা তারা প্রথমত হকদার হবে মানে আমার আমার প্রশ্নটা হলো প্রায়োরিটি বেস মানে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হকদার আগে হবে কিংবা প্রতিবেশীরা আগে হবে নাকি আহ দূরের কারো বেশি নিডি যারা তারা আগে হবে এই মানে হকদার কি নির্ভর করবে আর আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে আপনার আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশী বা আপনার যারা সাধারণ মিসকিন যারা তাদের মধ্যে কে প্রায়োরিটি পাবে তো সেই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আপনার যারা আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়াটাই উচিত কারণ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তাদেরকে যদি দেওয়া হয় আত্মীয় স্বজন গরিব আত্মীয় স্বজনকে যদি দেওয়া হয় তাহলে সোয়াবটা ডাবল পাওয়া যায় সুতরাং প্রায়োরিটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে যারা নিজের আত্মীয় যারা আছে গরিব তাদেরকে আগে প্রায়োরিটি দিতে হবে তারপরে অন্য যারা মিসকিন থাকবে তবে নিঃসন্দেহে এই জিনিসটাও সবসময় একই এই লেভেলে থাকবে এমন না অনেক সময় চেঞ্জ হতে পারে যেমন বর্তমান করোনার অবস্থায় এখন কি বলবো আমার আত্মীয় স্বজনের চেয়ে আরো গরিব লোক হয়তো আছে এবং তারা এমন অবস্থা আছে হয়তো তারা অনাহারে মারা যাচ্ছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে মানে পরিবেশ অনুযায়ী সে মানে বিষয়টা বিবেচনা করে নেওয়া তো স্বাভাবিক ভাবে আপনি যেটা বললেন স্বাভাবিক ভাবে স্বাভাবিক অবস্থাতে অবশ্যই আত্মীয় স্বজনেই প্রায়োরিটি পাবে ধন্যবাদ আল্লাহ হচ্ছে না এক বছরে কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরে দেখা গেল যে ফিফটি ফিফটি টাকা আমার নিসাব এক বছর পূর্ণ হলো আর ফিফটি টাকা আমার এক বছর পূর্ণ হচ্ছে না কিন্তু দুটো মিলে ছিল সেটা তখন হয়তো আরো দেড় বছর হয়ে গেছে ওইটার বয়স প্রথম টাকাটা যেটা রাখা ছিল মানে কারণ পঞ্চাশ টাকা ওনার রাখা ছিল দেড় বছর আগে আর পরে আরো পঞ্চাশ টাকা হয়েছে তারপরে নিসাব হলো পরিমাণ সম্পদ হলো তখন থেকে আপনার হিসাবটা শুরু হবে যখনই দেখবেন আপনার টাকাটা নিসাব পরিমাণ হয়ে গেল তারপর থেকে আপনি পরবর্তী এক বছর ওই টাকাটা যদি আপনার কাছে থাকে তারপরে জাকাত দেবেন ঠিক আছে আসলো তখন থেকে আরো এক বছর পুরা হওয়ার পরে আমি ওই টাকাটা জায়গা দিয়ে দিব জি জি আচ্ছা এরপরে আমরা যাচ্ছি আমাদের আবুল কালাম ভাইকে 
আবুল কালাম ভাই প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি আচ্ছা আমার প্রশ্ন যে হলো আমার যে টাকাটা ক্যালকুলেশন করে সরকারের টাকাটা বের হবে ওই টাকাটা নরমালি আমাদের এখানে দেখা যায় কি ওই টাকাটা আমাদের ভাগ ভাগ করে নিয়ে 20 জন 30 জন লোকে কিছু একটা অংশ কিছু কিনা হল কিছু একটা দাম দাম করা হয় ওই টাকাটা যদি আমি এখন একজনকে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করি যাতে ওই টাকাটা উনি নিয়ে ওর কিছু উপার্জনের জন্য লাগাইতে পারে অসুবিধা হবে তো এই ভাবে আমরা একজনকে দিতে পারি কিনা ও আচ্ছা আচ্ছা মানে যাকাতের টাকাটা যে কোনো একজনকে দেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ যাদের অনুসরণ করতে হবে কিছু কইলাম মানে ইউটিলাইজ করতে পারে টাকাটা জি 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 না কোনো সমস্যা নেই যাকাতের টাকা মানে ওলামায়ে کرام অবশ্য বলছেন যে আটটা খাতেই যদি দেওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে আটটা খাতেই দিতে তবে যদি কেউ একজনকে দিয়ে দেয় বা একটা খাতেই দেয় বা একজনকে দিয়ে দেয় কোনো সমস্যা নেই দেওয়া যাবে ঠিক আছে আল্লাহ খাইরা আবুল কালাম ভাই প্রশ্ন করার জন্য এরপরে আমরা যাচ্ছি আব্দুল আলিম ভাই মানে কামাল ভাই এখান থেকে আমি যেহেতু এর আগে নিয়েছি আমি তাহলে আপনাকে পরে সুযোগটা দিচ্ছি আমি আমাদের মিজান প্রামাণিক ভাইকে আমি আনমিউট করতে প্রশ্ন করার জন্য প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার একটা প্রশ্ন হলো मानी গোপন রাখাটাই ভালো হবে কারণ মানুষের একটা আত্মসম্মানে জায়গা আছে আত্মসম্মান নষ্ট করার কোনো দরকার নেই ওটা আপনার নিয়তে নিয়ত করলেই যথেষ্ট আপনি যাকাতের নিয়তে দিলেন এটাই যথেষ্ট তাকে বলার দরকার নেই যে আমি যাকাতের টাকা দিচ্ছি জাযাকুম রাগলা খায়ের আমি এখন এরপরে আমাদের মুজাহিদুল ভাইকে সুযোগ দিচ্ছি প্রশ্ন করার জন্য প্লিজ মুজাহিদুল ইসলাম ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু जैसे <laughs> মূল কথা হচ্ছে নিসাব পরিমাণটা হওয়া আর আপনি লোন নিয়েছেন কিনা লোন নিলেও সম্পত্তি কিন্তু আপনার অধীনে লোন যেহেতু নিয়েছেন লোন নিলেও সম্পত্তি যেহেতু আপনার অধীনে অতএব ওটা আপনার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে টোটাল সম্পদটা যখন আপনার নিসাব পরিমাণ হবে সেই নিসাবের উপরে আপনাকে যাকাত দিতে হবে বিল্ডিংটা কিন্তু করা হয়েছে নিজের থাকার জন্য কিন্তু এখন থাকতেছে না ওই হিসেবে ভাড়া হচ্ছে আর কি আচ্ছা 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 যেই পরিমাণ বিল্ডিং এর উপর দেওয়া লাগবে না বিল্ডিং এর উপর দেওয়া লাগবে না শুধু বিল্ডিং এর থেকে যে ভাড়াটা পাওয়া যাবে সেটা আচ্ছা জি রাগলা খাইরা ভাই তারপরে আমি আমাদের আত্তারিক পাঠক করামের প্রাক্তন সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফিজ ভাই কে জি মোস্তাফিজ ভাই প্লিজ মোস্তাফিজ ভাই জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম যাকাতের ব্যাপারে আমার শেন भविष्य आशायल्डिंग निर्दिष्ट कर जमी 
আমি একটা চেয়ারে বসে কোরআন শরীফ পড়ছি চেয়ারের পড়ার সময় সিজদার একটা জায়গা চলে আসলো তো এখন এই সিজদা কি আমার আশেপাশে ধরেন কোন যায় নামাজ বা কিছু নাই আমি চেয়ারে বসে কি আমি ইশারা করে সিজদা করতে পারবো নাকি আমার যায় নামাজ বিছায় তারপরে সেই সিজদা করতে পারবো না আপনি নরমালি কিভাবে করেন মানে আপনার পায়ে তো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ মানে নরমালি নরমালি যদি মানে কপাল থেকে সিজদা দেন দেখিনি <laughs> 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 তো আমার যেটা মনে হচ্ছে যে তাৎক্ষণিক ভাবে আসলে সিজদা দেওয়াটা অপরিহার্য না আপনি কোরআন পড়া শেষ করে তারপরে যখন শেষ করবেন আর কি তখন যে সিজদা দিলেন এটা মনে ভালো হয় কিন্তু বসে এভাবে তাৎক্ষণিক ভাবে সালাম মানে সিজদা করা যায় এই ধরনের কোনো বিষয় আমার সামনে এখন আসেনি আমি ইনশাআল্লাহ বিষয়টা দেখব এবং যদি তারিখের ফতোয়া দেওয়ার যুক্ত মানে উপযুক্ত হয় তাহলে তারিখে ইনশাআল্লাহ নেক্সট সংখ্যায় দেব এটা তো আপনি প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ এটা আসলে মাথাতেই কখনো আসেনি যে এই ধরনের আসলে সম্ভব কিনা শুনতে পাচ্ছি না আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না বাংলাদেশের বা আপনি যেখানে আছেন সেখানে বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ এখন যদি আপনি ওই সোনাটা বিক্রি করেন তো সেখানে আপনার যত টাকা আসবে ওই টাকার হিসাবে আপনার জাকাতা দিতে হবে বাংলাদেশের হিসাবে এখন বোধ হয় প্রায় ষাট হাজার টাকা মনে ভরি অথবা পঞ্চান্ন হাজার যদি হয় তো বা ষাট হাজার যদি হয় তো ছয় সাত বিয়াল্লিশ অর্থাৎ চার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা চার লাখ বিশ হাজার টাকা হলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এটা যদি সোনার হিসাবে বলি তো সে কি আপনি বাদ সহ বেশ কয়েকজন হল আমার এখানে বলছেন যে না আমাদেরকে রোপের হিসাবেই দেওয়া উচিত এখনকার মানে রাসুলামের যুগে সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা এবং সাড়ে সাত ভরি সোনা একই সমমানের ছিল কিন্তু বর্তমানে সোনা রূপার মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি এবং বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি মূলত স্বর্ণের উপরে চলছে আর এই কারণে মানে অধিকাংশ ওলামা একরাম সোনার উপরেই হিসাব করে মানে জাকাতের হিসাবটা নির্ধারণ করেছেন তবে শেখ বিন বাদশাহ বেশ কয়েকজন ওলামা একরাম বলছেন যে না আমাদেরকে যদি যদি আমরা রূপাটাকে বেস করি তাহলে আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে উপকার করা সম্ভব বা টাকা পয়সা আরো বেশি দেওয়া সম্ভব তো আমাদের যাদের সামর্থ্য আছে সুযোগ আছে তাদের রূপা দিয়ে হিসাব করাটাই বেশি ভালো হবে এটা ওনারা বলেছেন তবে মূল হিসাব হচ্ছে সোনা দিয়ে পরিষ্কার হলো সাড়ে সাত ভরি সোনা অর্থাৎ আপনার যদি চার লাখ বিশ হাজার টাকা বাংলাদেশের হিসাবে থাকে তাহলে আপনার এই টাকার উপরে বা এই সম্পদের উপরে আপনাকে হাফিজ ভাই তাৎক্ষণিক একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মানুষের মধ্যে অনেক অসুবিধা এই লকডাউন এর জন্য এটা কি আমি তিরিশ তারিখে যে ক্যালকুলেশন করব সেই জাকাত পার্ট অফ দিস ইয়ার জাকাত আমি কি অ্যাডভান্স কি পেমেন্ট করা শুরু করতে পারি কি অবশ্যই অবশ্যই পারেন 
জাকাত প্রয়োজনে অগ্রিম ভাবে দেওয়া যায় আমি আমি মনে করছি টেন্টেটিভ আমার হয়তো 2 লাখ টাকা জাকাত হবে সেই 2 লাখ টাকা থেকে আমি এখন স্টার্ট করে দিতে পারি মানে আমি যাদেরকে যাতে জাকাতের খাতে যারা মধ্যে পড়ে তাদেরকে আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি কি অবশ্যই অবশ্যই পারেন আচ্ছা আর একটুখানি জাস্ট ছোট একটা প্রশ্ন আমি অ্যাড করতে চাইছি আজ সুদের টাকা দিয়ে বর্তমানে অনেকেরই খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হচ্ছে গরিব মানুষের গরিব ভাইদের সংসার চলছে না সেই ক্ষেত্রে কি সুদের টাকা দিয়ে তাদেরকে হেল্প করা যেতে পারে খাওয়া খাওয়া যোগানোর জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া যেতে পারে তবে এখানে কোনো সওয়াব এর নিয়ত করা যাবে না যেহেতু টাকাটা হারাম ইনকাম সওয়াব এর নিয়ত করব না সওয়াব এর নিয়ত করব না কিন্তু এই টাকা দিয়ে মানে মানে পেটে খাওয়ার জন্য কি এটা ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে জি জি দেওয়া যাবে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খায়ার শেখ জাযাকাল্লাহ খায়ার জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খায়ার হাফেজ ভাই অনেকদিন পরে ওনার আওয়াজ শুনলাম জি আমি এখন আনমিউট করে দিচ্ছি আমাদের কাজী রিয়াজ ভাইকে রিয়াদ থেকে জি প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম তাহলে শেখ ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আহলান কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন কাজী রিয়াজ ভাই মানে আমরা মধু ভাই নামে চিনি ওনাকে খুব ফেমাস হ্যাঁ হ্যাঁ ও মধু ভাই সরি জি জি আমি তাই বলছি নামটা পরিচিত লাগতেছে কণ্ঠটা পরিচিত আচ্ছা বলেন ওই ছোট একটা প্রশ্ন করতেছি আমি যে এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে লোন লোনের টাকায় যাকাত দিতে হবে কিন্তু কথা হলো যে লোন তো সুদের ভিতরে লোন না তাহলে আমি যাকাতটা কিভাবে দেব আমি বাড়ি করে লোন নিয়ে বাড়ি করলাম আমার তো এখানে সুদ हिसाब करते जकत टा शुरू कर ওটা এক বছর হয়নি কিন্তু টোটাল মিলে আপনাকে ওটা দিতে হবে পরের বছর আবার হিসাবটা মিলে যাবে তো দ্বিতীয় বছর আচ্ছা আচ্ছা আর আরেকটা क्वेश्चन হলো জি বলেন ওটা যারা আরেকটা क्वेश्चन হলো আমরা আচ্ছা আপনি বলেন চার টা क्वेश्चन আমরা কিছু ফ্রেন্ড মিলে কিছু ইনভেস্ট করে একটা বিজনেস করতেছি ঠিক আছে এখন ওইটা এক বছর হয়ে গেছে ওটার যে লাভ হইছে ওটা আমরা নেই নেই ওটা ওটা অ্যাড করে আবার ওই ইনভেস্টর কিন্তু ইনভেস্ট যে আমরা করছি সেই টাকাটা এখন আমাদের কাছে আসে না ওইটা আমাদের যার সাথে বিজনেস করি যে কোম্পানির সাথে ওরা আমাদের এখন দেয় নাই টাকাটা কোম্পানির কাছে আসে ওটা এক বছর উপর হয়ে গেছে এখন আমাদের কি মূল ধনের জাগত দেওয়া লাগবে নাকি পুরো প্রফিট সহ যেটা ওটা জাগত দেওয়া লাগবে নাকি যেহেতু টাকা আমাদের আসে না এখনো তো আসে না টাকাটা আপনার কবজায় যখন থাকবে টাকাটা তখন আপনার জাগত দেওয়া লাগবে জি যতক্ষণ না আপনার মালিকানা না আসে ততক্ষণ সেটা মানে হয়তো মালিকানা আপনি মুখে মুখে বলছেন কিন্তু কবজায় আছে তার তাই না টাকাটা যখন আপনার কবজায় আসবে তখন আপনার দায়িত্ব পড়ে যাবে তারপর যাকাত দেওয়া যতক্ষণ তার কাছে আছে তার দায়িত্ব হবে সেখান থেকে যাকাত দেওয়া আচ্ছা 
বুঝছেন যে কোনো একজন জাকাত দেবে হয় আপনি অথবা যার কাছে রাখা হয়েছে টাকাটা সে দেবে যেহেতু আপনার কাছে নাই আছে তার কাছে অতএব সেই জাকাত দেবে আপনি না আমরা দেব যেহেতু টাকাটা আমাদের টাকাটা আমরা এটা ব্যবসার জন্য লাগাইছি মানে মালিকানা মালিকানা কিন্তু ওনারও জি মালিকানা তো আমারই হ্যাঁ না মালিকানা আপনার কিন্তু আপনার টাকাটা তো আপনার হাতে নাই বর্তমানে তাই না হাতে তো আছে তার এটা কখন দিব ওটা জানি চলে আসবে যখন আপনার হাতে চলে আসবে তখন আপনি দেবেন मार মা জীবিত আছেন পিতা মারা গেছেন মার যে সম্পত্তি আছে সেখান থেকে মা যাকাত দেন না বা দিতে চাচ্ছেন না এরকম তো এখন আমরা জোর করতে পারবো কি না মাকে জি মাকে জোর করতে পারবেন কি না অবশ্যই জোর করতে পারবেন যাকাত দেওয়ার কথা এটা তো হক তো এটা গরিবের হক এটা অবশ্যই দিতে হবে এটা জোর করে নিতে হবে प्रोग्राम मोतारामीब गुरुपूर्ण बक्तव्य दिए समय शुक्रिया प्रश्न नियत समाप्ति मुस्लिम जनारो 
আছে ইনশাআল্লাহ তো আমি বৈঠক সমাপ্তি যে দোয়াটা যেটা আমরা শিখেছি আমাদের উস্তাদের কাছ থেকে যেটা বৈঠক সমাপ্তি কাফ করা যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন বৈঠক শেষ সেটা করতেন সাথে বৈঠকে কিছু ভুল হয়ে গেলে থাকলে যেন কাফ করা হয়ে যায় সেটা আমরা অনেকেই জানি এখানে বৈঠকে যারা আছেন সেই দোয়াটা পড়ে আজকে আমি আর যদি ভুল হয়ে থাকে বা কিছু হয়ে থাকে ইউ আর আওয়ার উস্তাদ আপনি আমাদের কারেক্ট করবেন আর কি ইনশাআল্লাহ আমি দোয়াটা বলছি সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক জাযাকাল্লাহ খাইরান আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম